எனக்கு களப்பையை பரிசாக கொடுத்தார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு உழுவதற்கு நிலம் வேண்டும் என்பதற்காகவே தான் இந்த கூட்டத்தை நாம் நடத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் நிறைய கருத்துக்களோடு நாம் தமிழர் தம்பி தங்கைகள் இந்த மேடையிலே பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருக்கிறீர்கள் மழை நமக்கு ஒரு நெருக்கடியை தந்திருப்பதால் விரைந்து கூட்டத்தை முடிக்க வேண்டிய அவசியம் வந்திருக்கிறது அதனால் நீங்கள் எல்லோரும் பொறுத்து கொள்வீர்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் என்று நம்பி நான் பேசுவது என்று முடிவெடுத்தோம் போராடி கொண்டிருக்கிற எமது மக்கள் எங்களை பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக என்னை ஏனால் எங்கள் நாம் தமிழர் கட்சி பிள்ளைகள் இன்று வரை போராட்டம் தொடங்கிய காலத்திலிருந்து களத்தில் உங்களோடு தான் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் என்னால் தான் திருப்பி தொடர்ச்சியாக வர முடியவில்லை அன்பு தன்னரசு சொன்னார் நீங்க தான் வரும்போது மழையை கூட்டிக் கொண்டு வந்து விட்டீர்கள் என்று நீங்கள்லாம் பேசும்போது தூரலாக இருந்தது அது எனக்கு அந்த மழைக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய தொடர்பு அதற்காக என்னுடைய அன்பு மக்கள் என்னை பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் களத்தில் நான் இல்லையே ஒளியே என்னுடைய கவனம் என்னுடைய சிந்தனை என்னுடைய எண்ணம் முழுமைக்கும் உங்களை சுற்றித்தான் இருந்தது உங்களுக்கு பரந்தூர் விமான நிலைய பிரச்சனை இது மாதிரி நாடங்கள் இருக்கிற ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் எங்களுக்கு பிரச்சனை இங்கே தம்பிகள் ஆவணப்படத்திலே தெளிவாக விளக்கினார்கள் இந்த வானூர்தி நிலையத்திற்கு பேர் பசுமை வானூர்தி நிலையம் அது காரணம் என்ன தெரியுமா என் அன்பு சொந்தங்களே பசுமை நிலங்களை அழித்துவிட்டு கட்டப்படுவதால் அது பசுமை வானூர்தி நிலையம் எட்டு வழி சாலைக்கு என்ன பேர் தெரியுமா அது பசுமை சாலை ஏன் மரங்களை எல்லாம் நிலங்களை எல்லாம் அழித்துவிட்டு போடப்படுவதால் இப்படியெல்லாம் பெயர் வைக்க நம்மல் திராவிட மாடல்களால் தான் அவர்களால் முடியல அதில் என்ன பசுமை இருக்கும் என் நிலத்தை அழிச்சிட்டு வானூர்தி நிலையம் கட்டினா என்ன பசுமை இருக்கும் அதில் என்ன பசுமை இருக்கும் இதில் அதில் சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு அதிமுக ஆட்சியில் அன்றைக்கு இருந்த வானூர்தி போக்குவரத்துறை அமைச்சகம் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு விமான நிலையம் கட்டுவது வானூர்தி நிலையம் கட்டுவது அதை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணிலே அதே வானூர்தி போக்குவரத்து துறை அமைச்சகம் முன்மொழியுது இதெல்லாம் தெளிவாக ஆவணப்படம் உங்களுக்கு விளக்கிட்டு அதன்படி நாலு இடங்களை அவர்கள் தேர்வு செய்யல பன்னூர் பரந்தூர் திருப்பரூர் படாலம் இந்த நான்கு இடங்களை தேர்வு செய்து பரிந்துரைக்கிறார்கள் தமிழக அரசு அதை மத்துவ மத்திய விண்ணூர்தி ஆணையம் வந்து இந்த பரந்தூரை தேர்வு செஞ்சிருந்தது அதுக்கப்புறம் பரந்துரை சுற்றி இருக்கிற சுற்று வட்டாரங்கள் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இந்த பரந்துரை சுற்றி இருக்கிற சுற்று வட்டாரத்தில் பதிமூணு கிராமங்கள் இந்த கிராமங்களின் பெயரெல்லாம் தம்பி படித்தார் வளத்தூர் நெல்வாய் தண்டலம் மேல்படாவூர் நாகப்பட்டு ஏகநாபுரம் எடையார்பாக்கம் அக்கமாபுரம் குணகரம்பாக்கம் சிங்கிள்பாடி மகாதேவி மங்களம் இப்படி பதிமூணு ஊர்களை 
அதில் நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சு ஆறு ஏக்கர் நிலங்கள் குறுக்கத்தை எடுக்கிறாங்க இருபதனாயிரம் கோடிக்கு இந்த வானூர்தி நிலையம் கட்டப்பட போகுது அறிவார்ந்த என் தமிழ் சமூக தம்பி தங்களிடத்திலே என் அன்பு பெற்றோரிடத்திலே உங்கள் மகன் வைக்கிற கேள்வி ஏற்கனவே மீனம்பாக்கத்தில் இருக்கிற ஏர்போர்ட்ல உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அந்த வானூர்தி நிலைய வாசலில் நின்று யாராவது ஒரு பயணி இந்த வானூர்தி நிலையத்தில் எங்களுக்கு வசதி குறைவாக இருக்கிறது புதிய வானூர்தி நிலையம் வேண்டும் என்று போராடியது உண்டா வானூர்தி நிலையம் வேண்டாம் என் விளைநிலத்தை என்னிடத்தில் விட்டுவிடு என்று முன்னூத்தி இருபது நாட்களாக என் மக்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த வானூர்தி நிலையத்தில் ஒரே ஒரு பயணி ஒரு பயணி போராடியதை காட்டு ஒருத்தனை காட்டு நாங்க வாய் முடி எல்லாம் போயிடணும் இருக்கிற வானூர்தி நிலையத்தில் நூறு தடவைக்கு மேல மேற்கூரை குழி இடிஞ்சு கீழே விழுந்துட்டு அது நல் வாய்ப்பா எவன் தலையிலையும் விழாதனால எவனும் ஜாகல இல்லைன்னா அதுக்கு எதிர்த்து நாங்க போராடிட்டு இருப்போம் ஏ இருக்கிறத ஒழுங்கா கட்டியா புதுசா அப்புறம் போய் நோட்டது இருக்கீங்களா இருக்கிறத ஒழுங்கா கட்டியா உங்களால நம்ப முடியுதா உண்மையிலேயே நூறு முறை விழுந்திருக்கு ஏதோ நல் வாய்ப்பா தப்பிச்சு போயிட்டா யார் தலையிலையும் விழல இருக்கிற வானூர்தி நிலையம் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி ஒரு ஏக்கர்ல கட்டப்பட்டிருக்கு உலகத்தின் மிகப்பெரிய வானூர்தி இறங்கி நின்று பறந்துருச்சு அப்புறம் என்ன அதுல பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை ஏ இருக்கிற மீனம்பாக்கம் ஏர்போர்ட்ல பறக்க பிளைட் கிடையாது ஒரு வானூர்தி கிடையாது ஒரே ஒரு இண்டிகோ வச்சு ஒப்பேத்திக்கிட்டு இருக்க ஒரே ஒரு இண்டிகோ காலையில திருச்சிக்கு போனீங்கன்னா அடுத்த நாள் ராத்திரிக்கு வண்டியில அடுத்த நாள் காலையில தான் வர முடியும் நோ பிளைட் அப்புறம் என்ன இதுக்கு ஐயாயிரம் ஏக்கர்ல ஏர்போர்ட் என்ன ஐயோ ஐயோ அதாவது இவர்களை மாறி அறிவார்ந்து சிந்திக்கிறவர்களை நீங்க சந்திக்கவே முடியாது சந்திக்கவே முடியாது இந்த இந்த வானூர்தி நிலையத்தில் இருக்கிற மீனம்பாக்கம் வானூர்தி நிலையத்தில் என்ன பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை ஏற்கனவே ஒரு பன்னாட்டு முனைமம் இருக்கு அதை பிரதமர் வந்து இப்ப சீரமைச்சு திறந்துட்டாரு ஆனா இன்னும் செயல்படல இருக்கிறதே செயல்படல ஆயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி ஒரு ஏக்கர்லயே நீங்க இன்டர்நேஷனல் டெர்மினல் இருக்கு டொமஸ்டிக் டெர்மினல் இருக்கு ஏர்போர்ட் இருக்கு அப்ப நீங்க இங்க என்ன சொல்றீங்க அந்த நாலாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி மூணு ஏக்கர்ல நீங்க நல்லா கவனிச்சுக்கணும் மூவாயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஏக்கர் வந்து அது நாற்பத்தி ஆறு ஏக்கர் புள்ளி மூணு எட்டு ஏக்கர் வந்து மக்களுக்கானது அதாவது விளை நிலங்கள் பட்டா நிலம் அது ஆயிரத்தி முன்னூத்தி பதினேழு ஏக்கர் புள்ளி ஒன்று எட்டு ஏக்கர் முன்னூத்தி பதினேழு புள்ளி ஒன்று எட்டு ஏக்கர் வந்து அரசு புறம்போக்குங்கிறீங்க அதையே ஆவணப்படம் சொல்லுது பாருங்க முன்னூறு ஏக்கர் தான் அரசின் புறம்போக்கு இந்த புறம்போக்குகளுக்கு எது புறம்போக்குன்னு தெரியாது எது பட்டான அது 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 வேற பிரச்சனை அது வேற பிரச்சனை அதை அது விடுங்க அதை விடுங்க இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன் நீ ஒரு பன்னாட்டு முனையமாக உனக்கு தேவைப்படுது இன்டர்நேஷனல் டெர்மினல் ஏர்போர்ட் தேவைப்படுது வச்சுக்க வச்சுக்க நீ இந்த அரசு புறம்பு கடமுங்கிறீல அதில் கட்டு அது ஆயிரத்தி முன்னூற்றி பதினேழு ஏக்கர் இருக்குல்ல அதில் கட்டு அதில் கட்டிட்டு போ அங்கே அது அது உள்நாட்டு முனையமாக இருக்கட்டும் அது டொமஸ்டிக்காக இருக்கட்டும் இது இன்டர்நேஷனல் ஆக்கு வேணான்னு சொல்லலை அது வளர்ச்சி எது வளர்ச்சிங்கிறத அப்புறம் பேசுவோம் இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நீங்கள் ஒன்று செய்யுங்களேன் இப்போ கன்னியாகுமரியிலேருந்து யாரும் சென்னைக்கு வர்றதில்லை வெளிநாட்டுக்கு போகிறதுக்கு துபாயோ அரபு நாடுகளோ இல்லை சிங்கப்பூர் மலேசியா தாய்லாந்து எங்கே போகிறனாலும் திருவனந்தபுரம் ஏன் அங்கே கிட்டத்தில் இருக்கு கோயம்புத்தூர்ல இருந்து சென்னைக்கு வர்றதில்ல பெங்களூர் போயிடறான் அங்கிட்டு கிட்டத்தில் இருக்கு இந்த மதுரையில் நாங்கள் பன்னாட்டு முனைமை இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் கேட்டு போராடிட்டு இருக்கோம் அதை கொஞ்சம் விரிவாக்கம் பண்ணி அங்கே போடு மதுரை ராம்நாபுரம் ஜீவங்க விருதுநகர் தேனி கம்பம் கும்பிலாம் நாங்கள் அங்கே வந்து ஏறி மலேசியா சிங்கப்பூர் எங்கே போய் போயிட்டு போகிறோம் சென்னையிலே வந்து குவியணுங்கிற தேவை என் உருவாகுது பிரிச்சு விடு அது மாதிரி கோவையில் போடு சேலத்திலிருந்து அங்கிருந்து வர்றவங்கலாம் அங்கே இருக்கு பன்னாட்டு முனைமம்னா அங்கே இருந்து பறந்துட்டு போகிறாங்க 
எல்லாரையும் நாட்டை விட்டு ஓட வைக்கிறதுல இருக்கிறீங்க எல்லாரும் வெளிநாடு போகணும் வெளிநாடு போகணும் நீங்க இங்க இருக்கணுமா நீங்க இங்க இருக்கணும் கொடுமையா இருக்கு ஒன்பது கோடிய முப்பது லட்சம் பேர் பயணிக்கிற ஒரு ஆண்டு ஒன்று இருக்கு அட்லாண்டா அமெரிக்காவினுடைய வானூர்தி நிலையத்தில் அதுல ஒரு கோடி பேர் தான் வெளிநாட்டவர் மீதி எட்டு கோடி முப்பது லட்சம் பேர் உள்நாட்டுக்காரன் தான் அதுவே நாலாயிரத்தி எழுநூறு ஏக்கர்ல தான் கட்டப்பட்டிருக்கு இங்க வெறும் தொண்ணூறு லட்சம் பேர் தான் பயணிக்கிறான் தமிழ்நாட்டில் இங்க நம்ம நாட்டில் தொண்ணூறு லட்சம் பேர் இதுக்கு எதுக்கு ஐயாயிரம் ஏக்கர்ல ஏற்பட்டு வருது அது ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுல அது வளர்ச்சியை நோக்கி போகுமா அடுத்த வருஷம் நாங்க இருப்போமா இல்லையான்னு தெரியல நீ ஐம்பதுக்கு போயிட்ட ஐம்பதுக்கு போயிட்ட ராஜா செல்போன் இல்லைன்னு எந்த நாட்டிலும் புரட்சி வந்ததில்லை ராஜா எங்களுக்கு பிளைட் இல்லைன்னு புரட்சி வந்ததில்ல கார் இல்லைன்னு புரட்சி வந்ததில்ல போராட்டம் வந்ததில்ல டிவி இல்ல மிக்சி இல்ல கிரைண்டர் இல்ல ஏசி இல்ல எவனும் வீதிக்கு வந்ததில்ல ஆனால் நீரும் சோரும் இல்லை என்றால் அந்த நாட்டில் புரட்சி வராம இருந்ததில்ல இன்னைக்கு போராடுகிற எங்கள் வேளாண்குடி மக்களை பார்த்தா உனக்கு பைத்தியக்கார மாதிரி ஏமாளி மாதிரி தெரியும் ஒரு விவசாயி வீதியில் நிற்கிறான் என்றால் அது நாடு இல்லை நரகம் என்று புரிந்து கொள் நீ அது நாடு இல்ல நல்லா கவனிச்சுக்கணும் ஒரு விவசாயி வாழ்கிறான் வளர்கிறான் என்றால் அந்த நாடு வாழுது வளர்கிறது என்று பொருள் ஒரு நாட்டில் விவசாயி வாழ முடியாமல் தற்கொலை செய்து கொண்டு சாகிறான் என்றால் அது நாடு இல்லை சுடுகாடு என்று பொருள் எதை பற்றி இவர்களுக்கு அக்கறை இருந்திருக்குது விளைநிலங்களின் வளமே இந்த நாட்டில் குறைவு நூத்தி முப்பது கோடி மக்கள் இரவு உணவில்லாமல் இருபத்தெட்டு கோடி மக்கள் பசியோடு உறங்கப் போகிறார்கள் பல கோடி கணக்கான பச்சிலம் குழந்தைகள் பசியோடு தூங்கப் போகிறார்கள் என் அன்பு சொந்தங்களே தொலைக்காட்சியை திருப்புங்கள் அப்படி ஊட்டச்சத்து இல்லை இல்ல வலையொலிய தட்டுங்களே குழந்தைகளை அப்படியே சோர்ந்து போய் பூஞ்சை நோய்பட்டு சத்தில்லாத எலும்புந்தோலமான குழந்தைகளை தோளில் கிடத்தி கொண்டு தாய்மார்கள் தந்தைமார்கள் அழுவதை பாருங்கள் உங்கள் குழந்தைகளைப் போல எங்கள் குழந்தையும் ஊட்டமாக வளர உங்கள் சம்பளத்தில் ஒரு ஐநூறு ரூபாய் அனுப்புவீங்கள் என்று தொண்டு நிறுவனங்கள் கையேந்துவதை பாருங்கள் அப்ப குழந்தைகள் நல பணம் அந்த சில்ட்ரன்ஸ் வெல்ஃபேர் ஃபண்டுன்னு ஒதுக்குறீங்களா எங்க பல ஆயிரம் கோடி ஒதுக்குறீங்களா எங்க அப்படி கேள்வி கேட்டால் நீங்க இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க ஒதுக்கீடு அதான் நீங்க ஒதுக்கிட்டோம் நாங்க அழிப்போம்னு சொல்லலையே வழங்குவோம்னு சொல்லலையே எங்க அந்த பணம் நாட்டின் எதிர்காலம் என்பது அந்த பிஞ்சு குழந்தைகள் தானே நாட்டின் வளம் என்பது அவர்கள் தானே அவர்களை பட்டினி போட்டுட்டு என்ன வளர்ச்சி பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறேன் நீ சரி முதல்ல வா வளர்ச்சி நான் என்னன்னு பேசுவோம் இப்ப இந்த வானூர்தி நிலை வந்தா வளர்ச்சி அடைஞ்சிரும் தமிழ்நாடு சிப்காட் வந்தா வளர்ச்சி அடைஞ்சிரும் எல்லாம் வளர்ச்சி தான் சரி அப்புறம் எதுக்கு காலையில் பள்ளிக்கூடத்துக்கு குழந்தை சாப்பிட்டு வர முடியலையே இங்கே காலையில் சோறு போட்டால் தான் படிக்க முடியுங்கிற நிலைமையாக இருக்குது அது வளர்ச்சியில் வருது டெவலப்பில் வருது அதெல்லாம் அது வருது கல்லூரிக்கு போகிற என் தங்கச்சிக்கு ஆயிரம் ரூபா விடுக்க வேண்டிய தேவை எது வருது வறுமை பாவர்ட்டி அதெல்லாம் வளர்ச்சியில் வருது ஒரு ஆயிரம் ரூபா இல்லை ஒரு மாதத்துக்கு ஆயிரம் ரூபா இல்லை ஆயிரம் ரூபா கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது செப்டம்பரில் இருந்து குடும்ப தலைவிக்கு ஆயிரம் ரூபா ஏன் வறுமை ஏழ்மை இதெல்லாம் வளர்ச்சியில் வருது டெவலப்பில் வருது அறுபது ஆண்டுகளாக மாறி மாறி ஆண்டு இன்னும் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு கையேந்த வைத்தது தான் இவர்கள் காட்டுகிற கட்டமைக்கிற வளர்ச்சியின் அன்பு மக்களே எத்தனை சிப்காடு எவ்வளவு தொழிற்சாலை அது யார் வளர்ச்சிக்கு யார் வளர்ச்சிக்கு யார் வளர்ச்சிக்கு எது ஒன்று சரியா இருந்திருக்கு சொல்லு ஒரு நாட்டின் வளத்திலேயே ஆக சிறந்த வளம் அறிவு வளம் அறிவை வளர்க்கிற கல்வி தனியாரின் மிக உயர்ந்த விற்பனை பண்டம் சந்தை பொருள் லாபம் கொட்டுகிற தொழில் வகுப்பறைகள் வியாபார அறைகளாக வர்த்தக அறைகளாக மாறிவிட்டது இந்த நாட்டில் நீ வெக்கம் இல்லாமல் வளர்ச்சி பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்க மாணவர்களுக்கு பஸ் பாஸ் ஃப்ரீ பஸ் கட்டண இலவசம் நான் பசு கட்டணத்தை எடுத்துக் கொள்கிறேன் ஆட்சியாளர்களே கல்வியை தரமாக இலவசமாக கொடுங்கள் வளர்ச்சி பத்தி பேசுறீங்க வெக்கம் அல்ல பள்ளிக்கூடத்திற்கு கல்லூரிக்கு கட்டுவதற்கு காசு இல்லாமல் என் தாய்மார்கள் தாலியை தங்கத்தை தோடு தொங்கட்டானை மூக்குத்தை அடமானம் வைத்து கலட்டி வைத்து அந்த காட்சியெல்லாம் பார்த்த பிறகு நீங்க டெவலப் பத்தி பேசுகிறீங்க டெவலப் 
எதுவும் எதுண்ட அவ்வளவு உயிரை காக்கும் மருத்துவம் இருக்கா கட்ட நாங்க இலவசமா தான் மருத்துவத்தை கொடுக்கறோம் கொடுத்துருக்கோம் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறோம்னு அப்ப ஏன் ஐயா எம்ஜிஆர் முடியாத போது அங்க போய் படுக்கல எதுக்கு அப்பல போனாரு எதுக்கு ஐயா கருணாநிதிக்கு முடியாத போது எம்ஜி ராமச்சந்திராவுக்கு காவேரிக்கு போனாரு அங்கேயும் படுக்கல ராஜீவ் காந்தி மருத்துவமனையில படுத்தா ராஜீவ் காந்தி மாதிரி நீங்களும் போயிருப்பீர் அரசை நடத்துகிறவர் தானே எம்ஐஆர் ஜெயலலிதா அவர் ஆட்சி அதிகாரத்தின் கீழே தானே அரசு மருத்துவமனை இருக்குது அப்புறம் அவர் அப்பளவுல போய் படுத்தாங்க சொல்லுங்க எழுபத்தஞ்சு நாளில் போனவங்க ஏழு நாளில் போயிடுவாங்கன்னு நம்பிக்கை ஏன் அவ்வளவு தரம் அவ்வளவு ஸ்டாண்டர்ட் அவ்வளவு குவாலிட்டி மருத்துவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் தரம் உயர்த்தப்பட்டிருக்குதா இல்லை நீங்க பாருங்க இப்ப ஆயிரம் ரூபா குடும்ப தலைவிக்கு அது எதுல வருது அது வளர்ச்சியில வருது கல்லூரிக்கு போற நம்ம தங்கச்சிகளுக்கு ஆயிரம் ரூபா அக்காவுக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துடுறாங்க சரி இதெல்லாம் வளர்ச்சியில் வருது மிக்சி கிரைண்டரு இதெல்லாம் இலவசமாக வந்துடுது மடிக்கணினி சைக்கிள் எல்லாம் இலவசமாக வந்துடுது இப்போ அந்த ஆயிரம் ரூபா குடும்பத்தில் வைக்க போகுது ஆனால் தண்ணீர் ஆவின் ஆவின் இருக்குல்ல ஆவின் பால் விற்பனை இருக்குல்ல அதோடு சேர்த்து தண்ணீர் அரசு விற்பனைக்கு கொண்டு வருது தண்ணீர் ஒரு குடும்பத்துக்கு மாதம் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு தண்ணி வாங்குறான் நீ ஆயிரம் ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு தண்ணியை வைப்பேங்கிற நீ என்ன செய்ய ஆயிரம் ரூபாய் நீ வச்சுக்க தண்ணி இலவசமாக தான் தூய தண்ணீரை தன் நாட்டு குடிமக்களுக்கு கொடுக்க முடியும் தவிச்ச வாய்க்கு தண்ணி கொடுக்க முடியாத அரசு 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 இருந்தா என்ன செத்தான் அது அரசு இல்ல தரிசு தண்ணீர் உலக உயிர்களின் உடைமை அதை விற்பனைக்கு கொண்டு வந்தது யார் அறிவை வளர்க்கும் கல்வி உயிரை காக்கும் மருத்துவம் உலக உயிர்களின் உயிராகாரமா இருக்கிற நீர் இதை மிக உயர்ந்த சந்தை பொருளாக மாற்றிய நாடு நாடு இல்லை அது நரகம் நீங்க வளர்ச்சி பத்தி பேசுறீங்க இங்க கூடி இருக்கிற என் அன்பு சொந்தங்கள்ட்ட கேட்கிற இந்த நாட்டின் குடிமக்கள் நீங்கள் இது என்னுடையது என்று சொல்லிக்கொள்ள ஒன்று சொல்லுங்கள் ஏர்போர்ட்டு அதானி போர்ட்டு பிளைட் இருக்கா இல்ல ட்ரெயின் ஒரு விபத்து நடந்தது ஒடிசால உடனே இதை தனியாருக்கு கொடுத்தாத்தான் சரியாக நடக்கும் அதை நான் ஏற்கிறேன் இப்ப நீட்டு தேர்வை யார் நடத்துறது இந்தியாவில் தரமான மருத்துவர்களை உருவாக்குவதற்கு அமெரிக்காவில் இருக்கிற ப்ரோமெட்ரிக் நிறுவனத்திற்கு என்ன வேண்டுதல் அவனுக்கு எதுக்கு ஒப்பந்தம் கொடுத்த எதுக்கு கொடுத்த நீட்டு தேர்வை அவன் நடத்துறான் இதெல்லாம் வளர்ச்சி நல்லா சிந்திங்க தேர்வு எழுத போகிற போது பிள்ளைகளின் மனநிலை என்னவா இருக்கணும் நினைக்கிறீங்க நீங்க எப்படி இருக்கணும் ஆனால் தேர்வு நிலை அந்த தேர்வு எழுத போற அந்த அரங்குக்குள்ளே நுழையும் போது நம் தங்கையும் தம்பிகளும் படுற பாட பாருங்க தலை முடிய விரிச்சு விடணும் கால் கிராம உடல் அதை மூக்கத்தை கலட்டணும் ஏன்னா அதுக்குள்ள விட்டு கொண்டு போயிடுவாங்கிறான் இதை நம்ம சொல்றான் இந்த மூக்குத்திக்குள்ள விட்டு கொண்டு போயிருவாங்க தோடுக்குள்ள கொண்டு போயிருவாங்க ஒருவேளை சுடிதார் இதுவரைக்கும் கை இருந்தா இங்க நறுக்கிடுவான் தலை முடிய விரிச்சு விடணும் இதை விட கொடுமை உள்ளாடைகளை கலட்டி தேர்வு அரங்கத்துக்குள்ள அனுப்புனது இது எந்த மாநிலத்தில் நடந்திருக்கு இந்த மனநிலையில போய் என் தங்கச்சி தம்பிகள் என்ன எந்த மாதிரி தேர்வு எழுதுவார்கள் என்று நீங்க சொல்லுங்க ஆனால் நீ சரியான அப்பனாத்தாளுக்கு பிறந்தவன் சீக்கியன் டர்பாவலோட வர்றான் தலைப்பாயோட வர்றான் தேர்வு எழுத வர்றான் இல்ல நீ உண்மையிலே நல்ல ஆண்மகனாக இருந்தால் நேர்மையாளர் இருந்தால் அவன் தலைப்பாகை கலட்டி முடிய கழட்டி விடுற பாப்பு நீ சரியான ஆள் சரியான ஆள் கழட்டி விடுற பாப்போம் தொலைச்சு பெறுவேன் ஏன்னா கத்தியோட தான் தேர்வுக்குள்ளே வருவான் சிரிக்காத நான் சீக்கியனுக்கு ரொம்ப சொந்தக்கார நெருக்கி சொந்த நெருங்கிய சொந்தம் அவன் என் முன்னாடி வந்து குதிச்சு குதிச்சு வாழை வீசி வீசி சுத்துவான் எங்க ஆளுகள்லாம் அண்ணன் நம்மளும் இப்படி ஏதாவது ஒன்று வச்சுக்கிட்டு சுத்தணுமே இப்ப சுத்தின உள்ளதுக்கு போடாங்க வந்து சுத்துவோம் பேசாம இருக்கும் கொடுமை இதெல்லாம் வளர்ச்சி தொடர் வேண்டிய தனியார் கொடுத்துடணும் நம்ம என்ன சொல்றோம் நீட்டு தெருவே ஒன்னால நடத்த முடியல தரமா அமெரிக்காவுடைய ப்ரோமெட்ரிக் அந்த நிறுவனம் தான் நடத்தும்னா தேர்தல் அனைத்தையும் தனியாக கொடுத்துரு நல்லா தேர்தல் நடத்திடுமலா கொடுத்துரு அப்படியே பாராளுமன்றத்தையும் கொடுத்து கட்டுறது கட்டி விட்டுருங்க என்னை கேட்டா அந்த செங்கோலுக்கு பதிலாக வைக்கோலையாவது வச்சிருக்கலாம் ரெண்டு மாடாவது ரெண்டு மாடாவது வந்து பசியாரத்தின் போயிருக்கு காலக்கொடுமை 
கொடுமை கொடுமை அதில் ரெண்டு பேர் கிளப்பிவிட்டான் அந்த செங்கோல கையில் பிடிச்சி வந்தால் தொடர் வண்டி விபத்தாகி பல பேர் செத்து போயிட்டாங்க நீங்கள் எண்ணற்ற நாடுகளில் வந்து இப்போ தம்பி நாங்கள் வரும்போது பார்த்துருந்தோம் இருபது ஏக்கரில் சைனாவில் செங்காயின்னு ஒரு இடத்துல ஒரு வா விண்ணுறுதி நிலை இருக்குது ஒரு பெரிய விண்ணுறுதி இருக்குது ஆனால் இருபது ஏக்கரில் ஒரு விண்ணுறுதி நிலை இருக்குது அதில் ஆண்டு ஒன்றுக்கு மூணு கோடியே பதினோரு லட்சம் பேர் பயணிக்கிறான் இருபது ஏக்கரில் லண்டனில் ஹீத்ரோங்க அந்த அந்த வானூர்தி நிலையத்தில் ஆண்டு ஒன்றுக்கு எட்டு லட்சம் பேர் பயணிக்கிறாங்க ஆனால் மூவாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு ஏக்கரில் தான் அது கட்டப்பட்டிருக்கு இப்போ நீங்கள் ஒன்று ஒன்று நீங்கள் கவனிங்க இந்த மீனம்பாக்கம் ஏர்போர்ட் இருக்குல்ல வானூர்தி நிலையம் இருக்குல்ல அதுக்கு இந்த ஆயிரத்தி முன்னூற்றி ஏக்கரை யார் கொடுத்தது மக்கள் நாங்கள் தான் கொடுத்தோம் தேவை இருந்தது கொடுத்தோம் இது தேவையில்லை தடுக்கிறோம் இவ்வளோதான் இங்கே இருக்க பிரச்சனை இது தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறோம் இந்த நீங்கள் சொல்ற ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு பிறகு ஒரு வேலை வளர்ச்சி இல்லை அது இல்லை இது இல்லை எங்களுக்கு தேவைப்பட்டா நாங்களே கொடுக்குறோம் நாங்களே கொடுக்குறோம் பனிரெண்டு ஏரி அதுல நாசமா போறது பனிரெண்டு ஏரி பதினேழு குளங்கள் பதினோரு குட்டைகள் ஐந்து தாங்கள்கள் எல்லாம் நீர்நிலைகளின் நீர்நிலைகளை வந்து ஆக்கிரமித்து ஆக்கிரமித்து வீடு கட்டிட்டார்கள் மக்கள் என்று சொல்லுகிற அரசு ஓடி ஓடி போய் தேடி தேடி போய் இடித்து மக்களை வெளியேற்றுகிற அரசு இது மக்களின் வாழ்விடங்களை விளைநிலங்களை நீர்த்தேக்கங்களை ஆக்கிரமிப்பதை எப்படி ஏற்பது அதனால தான் நாங்கள் விரட்டி விரட்டி அடிக்கிறோம் நாங்கள் தடுக்க நினைக்கிறோம் இவர்கள் ஆக்கிரமிச்சால் அது ஆக்கிரமிப்பு இல்லை கடலுக்குள்ள பேனா வைக்கிறது கடல் ஆக்கிரமிப்பு இல்லையா அப்ப நீங்க என் மக்களின் வாழ்விடங்களை வீடுகளை இடிச்சது போல நாங்க இடிச்சா குற்றமா இப்ப இடிச்சா குற்றம் ஆட்சிக்கு வந்து இடிச்சா சட்டம் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் இந்த அது அம்மா மகுவா மைத்ரா கூட கேட்டாங்க சொந்தமா ஒரு பிளைட் கூட கிடையாது அதுக்கு எதுக்கு வானூர்தி போக்குவரத்து அமைச்சகம் அதுக்கு ஒரு தெண்ட சம்பளம் கலைச்சு விடு கலைச்சு விடு எதுக்கு உக்ரைன்ல போரு ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் போரு படிக்க போன நம்ம பிள்ளைகள் சிக்கிக் கொண்டார்கள் அங்க கிடந்து பல நாட்கள் கதறி கொண்டிருக்கிறார்கள் படங்களை வாங்கும்போது பார்க்கும்போது நமக்கு பதட்டமா இருக்கு அவங்க பேசி எழுப்பின காணொலி எல்லாம் ஆனால் இங்கு இருந்து நம் நாட்டு வானூர்தியை அனுப்பி அங்க படிக்க சென்ற அங்க வேலைக்கு சென்ற நம் மக்களை பாதுகாப்பாக திருப்பி இந்த நாட்டுக்கு கொண்டு வர முடியவில்லை என் உடன் பிறந்தார்களே காரணம் சொந்தமா வானூர்தி இல்லை ஒன்னே ஒன்று இருந்தது ஏர் இந்தியா இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் அதை யார்கிட்ட இருந்து வாங்கினாங்க டாட்டாட்ட திருப்பி யார்கிட்ட கொடுத்தாங்க அவர்கிட்ட இவர்கள் இந்த விமானத்தில் பற்றி கவலைப்பட மாட்டாங்க புஷ்பக விமானம் தான் அவங்களுக்கு அதை ஏன்னா வீரசவர்க்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிறையில் இருந்து புல் புல் குருவி இருக்கு பாருங்க இந்த நண்டி இருக்கும் பொறிச்சு விழுந்த கோழி குஞ்சு அளவுக்கு இருக்கும் அது ரெக்கையில் ஏறி பறந்து போனவங்க அந்த மாதிரி விமானங்கள் இந்த பைத்தியக்கார பயில்கிட்ட நம்ம சிக்கிக்கிட்டு படுற பாடு இருக்கு அப்பா பெரும்பாடா இருக்கு வளர்ச்சி என்றால் ஒரு நாடு தன் நாட்டு குடிகளுக்கு பிள்ளைகளுக்கு தரமான சரியான சமமான கல்வியை கொடுக்க அதை நோக்கி நகர்கிறது அதை நோக்கி செயல்படுகிறதுனா அது வளர்ச்சி அதை நோக்கி போகுதுன்னு அர்த்தம் உயிரை காக்கும் மருத்துவத்தை ஆக தரமாக தன் நாட்டு குடிகளுக்கு ஏழை பணக்காரன் என்று பாகுபாடின்றி இந்த நாட்டின் முதல் குடிமகனுக்கு என்ன மருத்துவம் கிடைக்குமோ அது கடைகோடி குடிமகனுக்கும் கிடைக்கிற ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்துவதற்கு முயற்சிக்குது என்றால் அது டெவலப் அது வளர்ச்சி சாலைக்கு பேர் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆனால் ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு ஐம்பது ரூபா கப்பம் கட்டணும் வசூலிக்கிறேன் தனியார் முதலாளி இது யார் காசு யார் காசுல சாலை போட்டீர்கள் மோட்டர் பைக்கு ரோடு டாக்ஸ் ஸ்கூட்டருக்கு ரோடு டாக்ஸ் ஆட்டோக்கு ரோடு டாக்ஸ் லாரிக்கு ரோடு டாக்ஸ் கார் வாங்க மகிழ் வந்து எல்லாத்துக்கும் ரோடு வரி சாலை வரி இருக்கிறதே என் வண்டிக்கு மூணு லட்சம் ரூபாய் நான் ரோடு டாக்ஸ் கட்டியிருக்கேன் ஆனா எந்த ரோட்ல ஓட்டுவதற்கு என்று கேட்டால் உங்களிடத்தில் பதில் இருக்கிறதா ஆனாலும் டோல் குறுக்க அந்த காலத்தில் திருட்டு பைய முகமுடியை போட்டுக்கிட்டு 
சரக் நபி கட்டே கட்டி என்ன வச்சிருக்கா குடு பயில் என்ன வச்சிருக்க குடுன்னு ராத்திரியில் சாலையில் மறிச்சு பணத்தை பறிப்பான் இப்போ ராத்திரி இல்லை பகல் இல்லை எப்பவும் கட்டையை குறுக்க போட்டு என்ன வச்சிருக்கா எடு அது 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 ரா கொல்ல இது ரா பகல் கொல்ல என்ன இருக்கு ஒண்ணு ஒன்னு உங்களுக்கு சொல்லுங்க சொந்தமா ஒண்ணு இருக்கா எல்ஐசின்னு ஒண்ணு இருந்தது அதுவும் பங்கு தனியா இருக்கு விற்கப்பட்டுருச்சு முன்னாடிலாம் ராணுவ ரகசியம்னு ஒன்னு பேசிட்டு இருப்பாங்க ராணுவ ரகசியம்னு இப்ப ராணுவமே இல்லை உனக்கு எங்க ரகசியம் எங்க இருக்கு சொல்லு இருக்கா முதல்ல சீருடையே தனியார் கொடுத்தாங்க அப்புறம் அங்க சாப்பாடு போடுற கேண்டீனை தனியார் கொடுத்தாங்க அப்புறம் நெஞ்சு கவசம் அப்புறம் துப்பாக்கி தயாரிப்பது தோட்டா எல்லாமே பிரைவேட்டைசேஷன் பாதுகாப்பு கருவிகள் உற்பத்தி செய்வதில் முழுக்க முழுக்க அந்நிய முதலீடு அப்புறம் என்ன உனக்கு பாதுகாப்பு இருக்கும் என்ன உனக்கு ரகசியம் இருக்கும் பீரங்கி எங்க வாங்குற இஸ்ரேல் எங்க வாங்குற பிரான்ஸ்ல போய் நீ ரபேல் விமானம் வாங்கிட்டு வர்ற போர் விமானம் வாங்கிட்டு வர்ற அதுல இருநூறு கோடி ஊழல் பிரான்ஸ்ல போர் விமானம் அமெரிக்கால துப்பாக்கி ரஷ்யால தோட்டா இஸ்ரேல்ல பீரங்கி இதெல்லாம் அப்படி ஒவ்வொரு நாடா பிச்சை எடுத்து வாங்கிட்டு வந்து எந்த நாட்டோட சண்டை ஓட்டி என்னை காப்பாத்த போற ஏ மொட்டை கத்தினாலும் சொந்த கத்தியா இருக்கணும் ராஜா அடுத்த வீட்டில் அருவாக்கம்பல வாங்கிட்டு இருந்துச்சு அவனுக்கு நமக்கு சண்டைனா இப்படி இது ஒரு இது ரபேல் போர் விமானம் வாங்கினதுல ஊழல் அந்த ஃபைல் எங்க அந்த கோப்புகள் எங்கன்னு உச்ச நீதிமன்றம் கேட்குது அந்த கோப்புகள் காணாம போயிருச்சு ஃபைல் காணாம போயிருச்சுன்னு நாட்டின் பாதுகாப்பு துறை அமைச்சகம் சொல்லுது ஒரு அற்ப ஃபைலை பாதுகாக்க முடியாத நாடு இந்த நாட்டு மக்களை பாதுகாக்கணும்னு எப்படி நம்புறது கேட்டா டெவலப் வளர்ச்சி ஏர்போர்ட் வந்துருச்சுன்னா வளர்ந்துருமா இப்ப இருக்கிற ஏர்போர்ட்ல என்ன வளர்ந்துருக்கு காட்டு என்ன வளர்ந்துருக்கு காட்டு இலவச அரிசி போடணும் தீபாவளி பொங்கலுக்கு இனாம் கொடுக்கணும் போனஸ் கொடுக்கணும் அது அரைக்குள்ள அரைக்குள்ள வெள்ளம் ஒரு மொளை கரும்பு அரிசி அது வெள்ளம் குஜராத்தில் போய் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்து அவ்வளவு பூச்சி பிடிச்சி உருகி ஓடுது அதை கேட்டால் அமைச்சர்கள் சொல்கிறாங்க எப்படி நீங்கள் அடுப்பில் போட்டு உருக்கத்தானே போகிறீங்க அது அதை அந்த வேலை உங்களுக்கு மிச்சமாகட்டும் நாங்களே உருக்கிட்டோம் அது அது ஒரு கொடுமை தான் அது ஒரு கொடுமை தான் இலவச வேட்டி சேலை முந்திரி பருப்பு எதுக்கு எங்கள் மாமா தான் எழுதுனாங்க நாங்கள் அடித்த கொள்ளையே நீங்கள் கேள்வி கேட்காமல் இருக்கணும் அதுக்கு அந்த மாதிரி இது ஒரு கொடுமை நிகழ்ந்துருச்சு அதனால வளர்ச்சினா எது வளர்ச்சின்னு இருக்குது வளங்களை அழித்து நிலங்களை அழித்து அது ஒரே ஒரு முழக்கத்தான் நமக்கு ஏர் ஓட்டு நிலத்தில் ஏற்போட்டு எதுக்கு அதுதான் நம்ம கேட்குறது நீ எந்த இடத்துலையும் ஏர்போர்ட்டு கட்டலாம் ஆனால் எல்லா இடத்துலையும் விளைநிலங்களை உருவாக்க முடியாது ஒருவேளை நீ ஐயாயிரம் ஏக்கரில் ஏர்போர்ட்டு கட்டிட்டு போயிட்டா நாளைக்கு எனக்கு மிகப்பெரிய உணவு பஞ்சம் வருது விளைநிலங்களின் தேவை எனக்கு அதிகமாக இருக்குது விளைநிலங்களை உருவாக்கணும் இந்த ஏர்போர்ட்டை தகத்துட்டு நான் மறுபடி விளைநிலங்களை உருவாக்க முடியுமா பரம்பரை பரம்பரை என் பாட்டனும் முப்பாட்டனும் போராடி காட்டை திருத்தி மேட்டை திருத்தி தெல்லு புழுதி ஆக்கியதை விளையிற நிலமாக மாற்றுறதுக்கு எவ்வளவு ரத்தம் எவ்வளவு வேர்வை எவ்வளவு உழைப்பை கொட்டியிருப்போம் இதெல்லாம் வெக்கம் வளர்ச்சின்னு ரோடு போட்டுக்கிட்டு போகிறாங்க என் உடன் பிறந்தார்களே வலையொழியில் இருக்கு பாருங்க ரோடு போட்டுட்டு போயிட்டாங்க ஒரு தம்பியில் இருக்க அன்னை சாலையில் வலிக்கு விழுந்து பார்த்துருப்ப சாலையே வலிக்கு ரோடே வலிக்கிட்டு போனதை பாரு அப்படின்றான் சின்னதாக ஒரு தூரல் அப்படி ரோடு அப்படியே நகர்ந்து போய் அங்கே கிடக்கு அங்கே சுமார்ட் சிட்டிங்கிற பேரில் திருநெல்வேலியில் நம்ம பாட்டனார் வாபூசி பேரில் விளையாட்டு அரங்கு கட்டிட்டு வந்துட்டா அரை அரை மணி நேரம் சின்ன மழை பெஞ்சோன்னே இப்போ மொத்தமாக அடிஞ்சு கிழ விழுந்துருச்சு இங்க பாத்துருப்பீங்க ஒரு பள்ளிக்கூடம் கட்டியிருக்காங்க சின்ன பசங்க பள்ளிக்கூடத்து பசங்க அந்த தூணை பிடிச்சி ஆட்டுறாங்க கொலவலன்னு பூரா கல் செங்கல் சிமெண்ட் எல்லாம் கீழே விழுந்துட்டு இதுதான் இவங்க வளர்ச்சி என்றால் எது வளர்ச்சி இருக்குல்ல எது வளர்ச்சி பல ஆயிரம் பள்ளிக்கூடங்களை கட்டி படிக்க வச்சார் காமராஜர் பல இடங்களுக்கு பாதையே இல்லாத இடங்களுக்கு சாலை போட்டு கொடுத்தார் பல நீர்த்தேக்கங்களை கட்டினார் வெட்டினார் அணைகளை கட்டினார் பல தொழிற்சாலைகளை கொண்டு வந்தார் உங்கள் மாதிரி முதலீட்டுக்கு அங்கே போனேன் இங்கே போனேன் சிங்கப்பூர் போனேன் அரபு நாட்டுக்கு போனேன் ஜப்பான் போனேன் 
அந்த கோவேஸ்வரலாக கூப்பிட்ட மாதிரி என்னை சின்னமனூரில் கேட்டாக என்னை மதுரையில் கேட்டாக என்ன அந்த வாடிப்பட்டி கராடத்தில் கூப்பிட்டாக இங்கே கூப்பிட்டாக எங்கே கூப்பிட்டாங்க கொடுமையே கொடுமையே வளர்ச்சி என்று பேசுகிறீர்கள் வளர்ச்சி வளர்ச்சி என்று பேசுகிறீர்கள் நாங்கள் முதன்மை மாநிலம் என்று பேசுகிறீர்கள் நாங்கள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று பேசுகிறீர்கள் ஆறு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரம் கோடி கடன் எப்படி வந்தது வளர்ச்சி அடைஞ்ச நாட்டில் ஆறு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரம் கோடி கடன் தொழில நாங்கள் அவ்வளவு வளர்ந்துட்டோம் முன்னேறிட்டோம்னா முதலீடுக்கு ஏன் ஊரா நாட்டில் போய் கையந்தனும் எங்க உங்க முதலீடு வளர்ந்த நாட்டுக்கு முதலீடு இல்லையா சொல்லுங்க இந்த ஏர்போர்ட்ல நம்பிக்கை ஆவணப்படத்தில் சொல்றாம பாருங்க பத்தாயிரம் பேர் வாழ்வாதாரத்தை சிதைத்து அறுநூறு பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு ஏ உலகத்தில் எல்லாரும் மனிதர்கள் செய்கிற தொழிலை செய்யறான் விவசாயி மட்டும்தான் தெய்வத்தின் தொழிலை செய்யறான் ஏனால் பசி வந்தால் பத்தும் பறந்துடும் நீ சொல்லுவ வளர்ச்சி வானூர்தியில் பறப்பது வளர்ச்சி தான் ஆனால் வானூர்திக்குள்ளே இருப்பவனுக்கும் வயிறு வசிக்கும் தாகம் எடுக்கும் அப்ப தண்ணீரும் ஜோரும் தரையிலிருந்து தான் போகணும் நீ சிப்கார்டு வந்துடும் தொழிற்சாலை வந்துடும் கொண்டாய் தொழிற்சாலை கார் தொழிற்சாலை நோக்கிய தொழிற்சாலை கொண்டாந்தீங்க எங்க நோக்கியோ எங்க நோக்கியோ எங்கிட்ட நோக்கியோ எங்க நோக்கியோ சொல்லுங்க எங்க அதை பத்தி பேசுங்க பார்ப்போம் இவ்வளவு செஞ்ச காமராஜர் சாராயுத்தம் தான் காசு உண்டாந்து நிர்வாகத்தை நடத்திக்கிட்டு இருந்தாரா இவ்வளவு விளை நிலங்களை வேளாண்மை கைவிட்ட நாடுகள் எல்லாம் பிச்சை எடுக்குது நீங்க பாக்குறீங்க நிறைய எண்ணெய் கிணறுகள் இருந்தது சாவே சார்ந்த எண்ணெய் கிணறுகள் எல்லாம் அரசுடமை ஆக்கினார் அமெரிக்க எண்ணெய் கிணறுகளையும் சேர்த்தாக்கினார் வேளாண்மை கைவிட்டுட்டு தொழில் வளர்ச்சி தொழில் வளர்ச்சி தொழில் வளர்ச்சி என்று போனார்கள் கடைசி என்னானது ஒரு காக்க ஒரு கொக்கு ஒரு நாய் ஒரு நரி ஒரு பன்னி ஒரு பாம்பு ஒரு ஆடு ஒரு மாடு ஒன்னும் கிடையாது பசி தின்னுட்டான் கடைசி என்னாச்சு மக்கள் ஓடினார்கள் வீதி எங்கும் உணவு கிடைக்கல தெருவங்கும் பணம் கொட்டி கிடக்குது ஒருத்தன் குடிஞ்சு எடுக்கல ஏன்னா அது தேவையில்லை ஆனால் கடைகளை கண்ணாடிகளை நொறுக்கினார்கள் ரொட்டி துண்டுகளை அள்ளி கொண்டு ஓடினார்கள் மக்கள் அந்த நிலை வருவதற்கு முன்பு எச்சரிச்சுக்கணும் நீங்க ரொம்ப தூரம் போவனா இந்த அருகே ஸ்ரீலங்கா இலங்கை என்ன நடந்துன்னு பாத்துங்க ரெண்டு ஆப்பிள் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் மூவாயிரம் ஐயாயிரம் வந்துருச்சு சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாம திணறிட்டான் அந்த நிலைமை இந்த நாட்டுக்கு வராதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா பேராபத்தை நோக்கி நீங்க போய் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இவர்கள் ஸ்மார்ட் சிட்டி பேசுவார்கள் ஸ்மார்ட் வில்லேஜ் பேச மாட்டார்கள் ஒரு பக்கம் கிராமங்கள் காலியாகி கொண்டே வருகிறது ஒரு பக்கம் நகரங்கள் பிதுங்கி வீங்கி கொண்டே போகிறது கல்வி வேலை வாய்ப்பு மருத்துவம் எல்லாம் நகர்ப்புறத்தில் தான் கிடைக்குது என்ற உடனே மக்கள் அங்கிருந்து வெளியேறி வெளியேறி வருகிறான் ஒரு சின்ன நிலப்பரப்புக்குள் குவிகிறான் அப்ப வீடு வாடகை ஏறுது நில விலை ஏறுகிறது மின்சார தட்டுப்பாடு வருது நீர் தட்டுப்பாடு வருது அங்கே விளைநிலங்கள் காலியாக இருக்கிறது உனக்கு பால் அரிசி பருப்பு முட்டை கீரை நெய் கத்தரிக்காய் வெண்டைக்காய் சுரக்காய் எல்லாம் விளை வைத்து கிராமத்தில் இருந்தால் இங்கே வரணும் ஆனால் கிராமங்கள் காலியாகி கொண்டிருக்கிறது அங்க வேளாண்மை செய்ய ஆள் இல்லை இருக்கிற உழவர் குடியும் நீ வாழ விடல விளைநிலத்தை பறிக்கிற கடைசி என்னாவ நீ விளை நிலங்களை வீட்டுமனையாக்கி அங்கே மாளிகை கட்டி மொட்ட மாடியில் தோட்டம் போடுவதை பெருமையா பேசிக் கொண்டிருக்க பைத்தியக்காரர்கள் அதான் ஒருத்தர் ஒரு அறிஞன் சொல்றாங்க மனிதன் ஒரு பைத்தியக்கார கூட்டம் பைத்தியக்கார இனம் கண்ணுக்கு தெரியாத கடவுளை வணங்குவான் கண்ணுக்கு தெரிகிற கடவுள் இயற்கையை அழிப்பான் அந்த வேலையை தான் நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அதனால நாங்கள் இந்த போராட்டத்தை என்னைக்கே எடுக்கணும்னு நினைச்சோம் ஆனால் வெவ்வேறு போராட்டங்கள் எங்களுக்கு ஒவ்வொரு பக்கமாக இழுத்து கொண்டு போயிடுச்சு ஆனால் ஒன்றே என் மக்களுக்கு சொல்லுவேன் ஏக்நாபுரத்தை சேர்ந்த என் அன்பு சொந்தங்களுக்கு சொல்லுவேன் அங்கே கூட தம்பி சொன்னார் பாருங்க ஏகநாதபுரம் அது எப்போ பார்த்தாலும் பறவைகள் சத்தம் விட்டுங்கிற விட்டு கொண்டு இருந்ததுனால அது ஏகநாதபுரம் அது ஏகநாதபுரம்னு குறிகிருச்சு மருவி வந்துருச்சு இவங்களுக்கு ஒன்றுதான் நான் சொல்லுவேன் நானும் நாம் தமிழர் பிள்ளைகளும் இருக்கிறவரே உங்களோடு இருக்கிறவரே அங்கே வானூர்தி நிலையம் வராது அது மாதிரி எட்டு வழி சாலையும் வராது இப்ப பேனா வந்தா உங்ககிட்ட அதிகாரம் இருக்கேன் 
இவன்லான்னு சொல்லி நம்ம நிப்பாட்டுறதானு நிப்பாட்டில் அதே தான் நானும் ஒரு நாள் அதை நிப்பாட்ட மாட்டேன் அது பார்ப்போம் எனக்கு ஒரு வெறி இருக்குல்ல கடற்கரை கடற்கரை தானே அது எப்படி உங்களை புதைக்கிற கல்லறையாக மாறிச்சு எப்படி மாறிச்சு அப்படி என்னத்தை நீங்கள் பண்ணிட்டிய என்னத்தை பண்ணிட்டிய அடிமைப்பு க பட்டு கிடந்த நாட்டுக்கு விடுதலைக்காக செக்கிழுத்த என் பாட்டை எங்கே புதைக்கப்பட்டிருக்கான்னு தெரியல எங்கே புதைக்கப்பட்டிருக்கான்னு தெரியலையே தூக்கில் தொங்கின எங்கள் முன்னோர்கள்லாம் எங்கே இருக்கு நினைவிடும் எதுக்கு ரெண்டு ரெண்டு ஏக்கரில் அவங்களுக்கு படுக்கிறதுக்கு ரெண்டு ரெண்டு ஏக்கர் இதுவரை எட்டு ஏக்கர் எடுத்துக்கிட்டு இனிமேல் எத்தனை பேர் அங்கே படுத்து கடற்கரை எடுத்துட்டு நான் ஒரு நாளைக்கு கடற்கரைக்கு போனேன் கலர் தானே இருக்கும் கடற்கரை எங்கே இருக்கும் அவ்வளோ பெரிய புரட்சியாளன் நெலின்கிறாங்க அவன் செலவே தள்ளி விட்டு ஒரு சின்ன பையன் வாங்கிட்டு ஒன்று கடிச்சு போயிட்டான் பாடம் இருக்கு பாரு ரஷ்ய புரட்சியாளன் நெலின் சில சாஞ்சி கிடக்கும்போது சின்ன பையன் ஒன்று கடிச்சிட்டான் சில மேல இது எம்மாத்திரம் அது நடக்கும் ராஜா என் தலைவன் என்னக்கு சொன்ன மாதிரி வரலாற்றின் கால சக்கரம் சுரண்டு கொண்டு தான் இருக்குது சுழண்டு கொண்டே தான் இருக்கிறது கீழே இருப்பது மேலே போகும் மேலே இருப்பது கீழே வரும் அதனால நேர்ணிக்காம தப்பிச்சு போக முடியாது உங்க கையில பால் உங்க காலில் பால் பந்து இருக்கு அடிக்கிறீங்க ஒரு நாள் எங்க கையில் வந்து ஓங்கி அடிப்போம் ஓங்கி அடிப்போம் அது கோலாகுது இல்லை கோர்ட்டுக்கு இது திடலுக்கு வெளியே போகுது அதை பற்றி கவலையில் அடிச்சு விட்டு போயிட்டே இருப்போம் சும்மா இதெல்லாம் சேட்ட பணத்தி மரில் எண்பத்தோரு ஏக்கர் இங்கே பாருங்க கிராமங்கள் தோறும் மார்பளவு சிலை மாவட்டந்தோறும் சிலை அப்புறம் கல்யாண மண்டபம் அப்புறம் நூலகம் யார் காசு யார் காசு ஆனால் எங்கள் முன்னோர்களுக்கு எத்தனை சிலை இருக்குது அயோத்திதாஸ் இருக்குது ரெட்டமலை சீனிவாசனுக்கு வாபூசிக்கு இல்லை வேலுநாச்சியா இருக்கு இல்லை தீரஞ்சி எத்தனை சிலை வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் பூலித்தேவனுக்குனா நாங்கள் நெற்கட்டுஞ்சவளுக்கு போகணும் மருது பாண்டிக்குன்னா சிவங்கிக்கு போகணும் வணக்கம் செலுத்த இல்லை மதுரைக்கு போகணும் தெப்பக்குளத்துக்கிட்ட போய் வணக்கம் செலுத்த போகணும் ஏதோ ஒன்று நடக்குது ஆனால் என் மக்கள் பயப்பட தேவையில் அச்சம் கொள்ளாதீர்கள் அதெல்லாம் நடக்காது நம்மை மீறி நடக்காது ஃபிடல் காஸ்டர் சொல்கிற மாதிரி கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் என்று ஒன்று வரலைன்னா நமக்கு போராடுகிற குணமே வந்திருக்காது புரட்சியாளர்கள் அம்பேத்கர் நமக்கு கற்பிக்கிறதான் இழந்துவிட்ட உரிமைகளை பிச்சை கேட்டு பெற முடியாது போராடித்தான் பெற்றாக வேண்டும் இது நம்ம நிலம் தம்பி வெற்றிமாறன் எடுத்த படத்தில் வடசனையில் ஒரு இது வரும் நம்ம இடம் நம்ம ஊர் பாதுகாக்க நாம தான் சண்டை செய்யணும் அப்படித்தான் எங்கள் தலைவன் இது என் தாய் நிலம் என் தாயின் மடி இன்னும் ஒருத்தன் ஆக்கிரமிக்க விட மாட்டேன் என் உயிரை கொடுத்தாவது போராடி தடுப்பேன் என்று போராடினார் அதுக்கு ஒருத்த ரெண்டு பேர்ல ஐம்பதனா ஆயிரம் பேருக்கு மேல உயிரை விளையா கொடுத்திருக்கான் அதனால நம்ம ஒருத்தம் கூட உயிரை கொடுக்க வேண்டியது இல்லை நாங்கள் தமிழர்கள் இது என் தாயிலம் என்று உணர்வை கொடுத்த ஒன்று இணைந்து நின்றாலே போதும் நீ ஒன்னு செய்வன இந்த அநீதி இந்த துன்பத்தை இந்த துயரத்தை தொடர்ச்சியாக தருவனுக்கு வாக்கு செலுத்தி வலிமை சேர்க்காத விழித்துக்கொள் ஒரே ஒரு ஓட்டு உன் மகனுக்கு போட்டு நீ போய் காலை நீட்டு வீட்டில் படு நிச்சத்தை நான் பார்த்துக்கிறேன் சும்மா பேசிட்டு இருப்பாங்க ஏதோ இருபதனாயிரம் கோடி திட்டம் அதில் ஒரு ஐயாயிரத்தை ஒதுக்க முடியாதா அதில் ஒரு எடுக்க முடியாதா அதுக்குத்தான் வேற எதுக்கு அதனால நாம் கருமையாக போராடி இந்த திட்டத்தை கைவிடும் வரை போராடுவோம் எனக்கு பிரச்சனை திருப்பி கொடுத்துரு வழியை தந்தவனுக்கே திருப்பி கொடுத்துருங்க அறுபது ஆண்டுகளா எங்களுக்கு பிரச்சனை தவிர எதையும் தரல அந்த பிரச்சனை ஒரு தடவை திருப்பி உங்களுக்கு தாரம் கொஞ்ச நாள் வெயிட்டன்சி ஆமா இதெல்லாம் இந்த நூற்றாண்டுல இவங்க பேசின ப அதனால சீக்கிரம் நீங்க எல்லாம் பைத்தியமாயிருங்க நானும் பைத்தியமாயிருக்கேன் 
ஒன்று தான் என் உடன் பிறந்தார்களே மண்ணையும் மக்களையும் உயிருக்கு மேலாக நேசிக்காத ஒருவனுக்கு மண்ணை ஆளுகிற தகுதி இல்லை ஆனால் இந்த மண்ணையும் மக்களையும் நம் உயிருக்கு மேலாக நேசிக்கிறோம் ஆனால் ஆள்வதற்கான வாய்ப்பை பெறவில்லை ஒழிய ஆள்வதற்கான தகுதியை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் தைரியமா இருங்க நான் சொல்றேன் நீங்க பயப்படாதீங்க அச்சப்படாதீங்க பயந்து என் தாய்மார்கள்லாம் கண்ணீர் நாங்க நிறைய கண்ணீரையும் பார்த்துட்டோம் கதறலையும் பார்த்துட்டோம் கண்ணீர் சிந்தாதீங்க தைரியமா இருங்க உங்களுக்கு நல்ல வீரமான பிள்ளைகள் அறிவார்ந்த பிள்ளைகள் எழுதி போடுவோம் நாலு வரி அதை முடக்க வேண்டியிருக்கு அதுல தேசத்தின் இறையாண்மை ஒருமைப்பாட காப்பாற்ற வேண்டியிருக்கு நாலு வரி இல்லையா அதனால பரந்தூர்ல வாழ்வதிகளையே வராது அது வராது அதை விட்டுருங்க நம்ம கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்லிட்டோம் இருக்கிற வானூர்தி நிலையத்தில் என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்க அது பத்தலைன்னு யாராவது போறான்னா அதுக்கப்புறம் நாங்கள் மற்றதை யோசிப்போம் அதனால அதிலே நாங்கள் பறந்துக்கிறோம் இன்னிக்கோ கூட இன்னும் ரெண்டு வண்டிக்கோ கொண்டாந்தீங்கன்னா எங்களுக்கு இப்போ எனக்குலாம் இங்கே பாருங்கள் தூத்துக்குடி போகிறதுனா காலையில் ஒன்று இருக்குங்க அதிகாலையில் கிளம்பணும் அதுக்கு நான் பாஸ்போர்ட் வீசா எடுத்துகிட்டு வர வேண்டியது இருக்குது நீலாங்கரையிலிருந்து ரொம்ப தூரம் என்னையெல்லாம் கேவலமாக பேசுகிறாங்க அண்ணே டவுனுக்குள்ளே வர வாய்ப்பு இருக்கேன் இங்கே இங்கே சிட்டிக்குள்ளே வருவீங்களா நினைக்கிங்கே இருங்கடா ஏன்னா அது அந்த மாதிரி நிலைமை இருக்குது இப்போ அதனால் எந்த ஊருக்கு போனாலும் கோயம்புத்தூருக்கோ திருச்சிக்கெல்லாம் முன்னாடி அலைவரிசை அதிகமாக இருக்குது ஃப்ரீக்குவன்சி இருக்குது டக்குன்னு பதினோரு மணிக்கு பதினொன்று ஐம்பதுக்கு பன்னெண்டு அஞ்சுக்கு இருக்குண்ணே ஒரு மணிக்கு ஒன்று இருக்குண்ணே ரெண்டு மணிக்கு ஒன்று இருக்குண்ணே இப்போ ஒன்றும் இல்லை காலையில் விட்டால் அடுத்த நாள் காலையில் தான் நீங்கள் ஏர்போர்ட்டை கட்டுங்க நானும் என் தம்பி தங்கச்சியெல்லாம் போய் கிரிக்கெட் ஆடுறேன் வேற என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டு வருஷம் இருப்பீல அதிகபட்சம் இந்த ரெண்டு ஆண்டு என்ன பண்ணுவீங்க நாலு கல்லு நட்டு வச்சுட்டு போவீங்க ஏன்னா பதினஞ்சு வருஷமாக அந்த எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையை மதுரையில் கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க பதினஞ்சு பதினஞ்சு வருஷமாக கட்டுறேன் பதினஞ்சு இருபது வருஷமாக கட்டுறாங்க இருபது வருஷமாக கட்டுறாங்க அதில் வந்து அமைச்சர்லாம் தொண்ணூறு விழுக்காடு அந்த எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கான வேலைகள் முடிந்து விட்டது நான் அந்த பக்கம் போகும்போதெல்லாம் மெதுவாக வண்டி ஓட்டுப்பா அது எங்கே பாருங்க ஒரு கல்லை வச்சாங்க அது யார் எங்கள் ஐயா அன்பு மணிக்காரெல்லாம் அவர் சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக இருக்கும்போது நட்ட கல் அது ரொம்ப நாள் இருந்துச்சு அதை தம்பி உதயநிதிக்கு பொருட்கள் அத்தீட்டு இருந்துட்டு அப்படி இந்தா பாருங்க கல் இந்தா பாருங்க கல் அதி மேதைகள் இருக்காங்களா முற்போக்கு திலகங்கள் நீங்கள் ஒரு செங்கோலை வைத்து நீங்கள் ஒரு செங்கோலை வைத்து எங்களை செங்கோட்டைக்கு அனுப்பிவிட்டீர்கள் என்ன செய்யறது இன்னும் ஐயா முரசொலி படிப்பாரு தேநீர் குடிப்பாரு வடை சாப்பிடுவாருன்னு கொண்டு தினம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் எங்களுடைய பகுத்தறியும் முற்போக்கும் நம்ம வழிபாட்டு முன்னோர்கள் வழிபாட்டு மரவினர் சிவன் முருகன் கோயிலில் இருந்தோம் மாயோனை வழிபட்டு கொண்டிருந்தோம் குலதெய்வங்களை வழிபட்டு கொண்டிருந்தோம் இதெல்லாம் அறிவு இருக்கிற செய்யற செய்யலாம் இதெல்லாம் பகுத்தறிவு இருக்கிற செய்யல செய்யலாம் இதெல்லாம் முட்டா போய் செய்யறது இதெல்லாம் அவைஞ்சிருது இவைஞ்சிருதுன்னு கூட்டிட்டான் பிராமணர்கள் நம்மளை கோயிலுக்குள்ளே வராதேன்ட்டான் நுழையாத தீட்டுன்ட்டான் இவ கோயிலே தீட்டு போகாதுன்ட்டு வெளியே எழுத்துட்டு வந்து கடைசியாக கோயிலிருந்து கூட்டிகிட்டு வந்து சிவன் கோயிலிருந்து நேராக வர திருச்செந்தூர் பழனியிலிருந்து நேர வர இங்க வர கடற்கரைக்கு வர வந்து புதகுழியில கட்டை அடிச்சு பாடிக்கோயிலிருந்து கூட்டி வந்து சமாதியை கும்பிட விட்டதான் பகு தெரிவு போ என்னத்தே பண்ணி தொலைங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு முடிவு கட்டணும் அதுக்கு ஒரு வழிதான் இருக்குது இன்னும் ஆறு மாசத்துல தேர்தல் வரப்போகுது இருபத்தி நாலுல பாராளுமன்ற தேர்தல் எல்லா துன்ப பூட்டுகளுக்குமான சாவி ஆட்சி அதிகாரம் மட்டுமே என்றார் அண்ணல் அம்பேத்கர் அதை விட அவரை போல அறிவாசன் உலகத்திலே இல்லை உலகத்திலே தலை சிறந்த கல்வியாளர் அறுபத்தி ஆயிரம் புத்தகங்களை படித்தவர் ஒருத்தன் பத்தாயிரம் புத்தகம் வாழ்நாளில் படிக்கணும்னு இருக்காங்க அவன் அறுபத்தி ஆயிரம் புத்தகங்களை படித்தவர் அவரே சொல்லிட்டார் அதிகாரம் மிக வலிமையானது அனைத்து துன்ப பூட்டுகளுக்குமான சாவி ஆட்சி அதிகாரம் மட்டுமே அந்த ஆட்சி அதிகாரத்தை தேடி என் அன்பு உடன் பிறந்தார்கள் என் உயிருக்கு மேலாக நான் நேசிக்கிற பேரன்பு மிக்க பெற்றோர்கள் அதை நோக்கி நாம் விரைவோம் நீங்கள் செலுத்துகிற ஒவ்வொரு வாக்கும் இந்த மண்ணை மக்களை எதிர்கால தலைமுறை காக்கும் என்பதை கவனத்தில் வைத்துக் கொண்டு விவசாயிகள் போராட்டத்திலே விவசாயிகளுக்கு துணை நிற்கிறோம் நீங்கள் விவசாய சின்னத்தை மறந்துவிடாமல் வாக்கு செலுத்துவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு எனவே விவசாய விவசாய கைவிட்டா வேற காப்பதற்கு யாரும் இல்லை 
பார்ப்பதற்கும் யாரும் இல்லை எனவே என் அன்பு சொந்தங்கள் என் அருமை உடன் பிறந்தார்கள் உங்கள் பிள்ளைகள் எங்களுக்கு வாக்கு செலுத்தி எங்கள் வலிமை மிக்க அரசியல் ஆற்றலாக மாற்றுங்கள் எல்லா துன்பத்தையும் நாங்கள் துரத்துகிறோம் விரட்டுகிறோம் புரட்சி வணக்கம் நாம் தமிழர் டிஎன்டிவி தமிழ் ஊடகம் தனித்துவமான தமிழ் ஊடகம் இப்போதே சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்கள் டிஎன்டிவி தமிழ் ஊடகம் யூடியூப் சேனலை